Привет, мои дорогие подписчики! Те, кто в первый раз зашел ко мне в гости, я вас всех очень рада видеть. Меня зовут Лена, добро пожаловать на мой канал, который называется Зеленская Хендмейд. И сегодня у меня на канале будет видео о, об, о об одном, об одном, в общем, короче, о, о замечательном месяце апреля, который вот уже заканчивается, вернее, закончился. Сегодня 30 число, это последний месяц апреля, второй, второй месяц замечательной весны. И это у нас такой прекрасный, замечательный месяц, карантинный месяц самоизоляции. И я вам расскажу, ну, во-первых, о своих финишах, о своих стартах и о нынешних процессах, которые благополучненько были у меня в апреле месяце. Вот. вот она моя тетрадочка, мой ежедневник, неоднократно я вам его показывала. Хочу порадовать всех вас и в том числе еще раз порадовать себя. Я наконец-то могу очень, конечно, криво, но все-таки писать, что я вышивала сегодня, что я буду вышивать, что я вышивала позавчера. То есть, вы знаете, какой-то, ну, какая-то информация у меня, по крайней мере, есть. И глядя на этот замечательный дневник, я смогу рассказать вам, в общем, как все у меня в апреле месяце проходило. Давайте начнем, самое главное, с финишей. По поводу финишей. У меня их очень много. Почему? Потому что в основном в апреле месяце я, ну как сказать, занималась мелочевкой. Очень много замечательных, великолепненьких вот таких вот подвесочек или магнитиков от фирмы Гренни. Кстати, вот этот магнитик я подарила Тимофею, он его сделал. Я положу отдельно два вот этих магнитика, две эти подвесочки. Еще раз я вам покажу мои финиши. Вроде ничего не забыла. Вот. Эти замечательные магниты от фирмы Гренни, которые я в первый раз купила э, у производителям в этом в инстаграме я очень так активно ими занималась и они короче летят как вот не знаю что Но мне первое время я еще начала это все делать так сказать так сказать так сказать в начале апреля у меня еще рука была не алё и я как-то левой рукой в основном все делала право себе не помогала поэтому было немножко тяжело и я выбрала вот для постоянных своих процессов для постоянного времяпровождения вот эти магниты подвески, магниты, и как-то классно было. Они легко шли, я очень быстро их выполняла, но вот сейчас уже в последнее время я стараюсь растягивать эти процессы, потому что делаются они очень быстро, стоят они, конечно, дешево, но если ты там каждый день будешь выкладывать, и на следующий день будешь выкладывать, будешь их заканчивать за два дня, надо будет постоянно покупать, а это неправильно. И... Кстати, я стараюсь эти, этими процессами заниматься, этими работами заниматься утром, пока мы делаем уроки, когда мы занимаемся на дистанционке. То есть, ну, по два, по три ряда я, в принципе, могу выкладывать, то есть я растягиваю. Но в основном вот эти процессы, они прям быстро-быстро пошли. Вы сейчас вот их видите. Это Гренни, это мои финиши. И вот это, вот это, вот это. Просто я показываю финиши Тимофеи. Вот, прекрасные работы, замечательные вообще работы, мне очень-очень нравятся. Единственное, что бывает, конечно, то, что иногда наклеиваются эти стразики, и они ложатся немножко кривовато, поэтому я бываю в легком таком, знаете, недоумении. Вот, вот они мои замечательные, я их сейчас буду вот так вот убирать, чтобы они никому не мешались. И это мои основные были... Процессы и финиши. Плюс, самый главный финиш, который я вам хочу показать, но я еще в данный момент не закончила эту работу, это кактусик, кактусик-мальчик, он в шляпочке, от фирмы «Волшебная страна». Сейчас мы... Сейчас, 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 сейчас я вам скажу. Значит, 9 апреля я стартовала с этим кактусом, если бы точно, я его закончила... Я его закончила, по-моему, 15 числа. Мне еще надо заднюю, ну, в общем, фетр пришить. И тогда он будет готов, но я никак это все сделать не могу. Значит, еще 9 числа, когда я начала, мне очень сильно хотелось начать этот процесс. Я в основном этим занималась через как-то в 11 пол 12 после того, как заканчивала приклеивать алмазку. Алмазную мы где-то начинаем с мужа приклеивать, там, иногда пол девятого, иногда в 9 часов 11 уже как-то сворачиваемся. Вот, начинается у нас программа Соловьев, мы всегда ее смотрим. 
И я вот понемножечку выкладывала, ой, понемножечку пришивала эти замечательные бисеринки. Он на самом деле очень красиво получился. Он достаточно большой, как вы видите. То есть он, в принципе, не маленький. Он такой-то шляпочки покупала. Я еще его, наверное, где-то в конце февраля вместе с тюльпаном или это роза была, который я подарила учительнице. Вот. Так что, кстати, он дороже стоил, чем если бы я заказывала, допустим, у пчелка. Вот. Ну, я потихонечку. Сначала я горизонтальными рядами, потом я пошла вертикальными пришивать. В общем, кто-то вышивала, я по-разному. Но первое время он шел достаточно тяжело, потому что вышивать было сложно немножко руку. Но потом уже раскочегарилось, и все замечательно у меня пошло. Классный финиш, потому что именно с этой работы я начала потихонечку входить в вышивальный процесс. Вот. Но на данный момент все мои работы, все мои процессы, которые стоят у меня на столе, мне их очень много штук, наверное, 10-8-10, я до сих пор вообще к ним даже и не притрагивалась. Большие работы я не беру, и пока я справляюсь по, с мелочевкой. Это мой еще один финиш, финиш очень хороший, потому что это мое возвращение к вышивке. Вот я еще, кстати, что хотела показать, посмотрите, как классно блестят. Тут такие интересные стразинки, они так переливаются, классно. Я еще одну работу в данный момент делала, только я вот ее не положила, к сожалению. Но неважно, а там тоже такие же стразинки, классные. Так, а с чего я дальше начну? Так. А, 15 числа я стартовала еще с одной работы. Но я ее в инстаграме показывала. Вы мне, конечно, извините, здесь немножечко иголочка, я вот не закончила. Это замечательная работа от фирмы «Сделай своими руками». Называется «Огоньки глициня» 9 на 11 сантиметров. Вышивается она на пластиковой конве. Но так как я человек уже специалист по вышивке на деревянной основе, на пластиковой, в принципе, я тоже въезжаю. Это, мне кажется, тоже такой вот, такой будет маленькая, маленькие такие вот огоньки, которые можно будет повесить на елочку. Единственное, что задняя сторона фетр не приклеивается, в комплектации не было. Не очень удобно, потому что нужно будет самой что-то думать, чтобы прикрыть заднюю сторону. Там же все-таки стежки, узелки не очень классно, но я постараюсь придумать. Вот. Я у одной девочки в инстаграме увидела отшитую эту работу, мне так понравилось, я помню тогда, думаю, мне тоже такую хочется. Там было их это несколько, но вот я решила все-таки выбрать эту. Обратите внимание, здесь такая малюсенькая бабочка, ее прям даже сейчас видно. Эту работу я тоже по возможности вышиваю где-то часов 11, пока мы смотрим Соловьева за столом. Но не всегда получается очень много вышивать. Вышиваю я совсем понемножку, она у меня лежит... Во-первых, как бы, когда вот весь этот карантин, уже такой вот весь апрель был, вот, у меня у мужа ноутбук был на работе, только вот сейчас ему там один знакомый его привез. Вот, и муж у меня постоянно сидел за моим рабочим столе, столом на моем месте, на, как бы, на моем месте, и у меня места было так мало, что она у меня тут, тут лежит, тут лежит. Но теперь мое рабочее место полностью освободили, и поэтому она у меня лежит на книжечке. Кстати, теперь я стала читать книжки по 10 страниц в день. Вот. И э, вот она мне иногда лежит, прям вот так вот все ей иголочка, если я надо подойду, там 10 стежков, стежков сделаю во время, я не знаю, какого-то отдыха, там, допустим, мне суп варится, она 10 минут отошла, пришила и отхожу. Вот, это еще один процесс, который я начала 15 апреля. Еще один процесс, который, ой, кстати, тоже волшебная сторона, сейчас я его стену тоже с иголочкой. У меня так они и лежат, знаете, с иголочками, смотрите. Это отдельная история. Эту работу я, знаете, еще когда начала? А я даже не знаю. Блин, горел. Я даже не знаю, когда я ее начала. Даже я боюсь, я не начну. Ой, не вспомню смысле. Не помню, не помню, ля-ля. Так, короче, ладно. В общем, начала я еще до перелома. Вышла совсем несколько рядов. Прям чуть-чуть, чуть-чуть. Так, рядочка где-то, наверное, 2-3. Вот. И самый косяк, наверное, я бы сказала, был в том, что мне 
офигенски не понравилось. Офигенно не понравилось вообще. Они плохо лежали. Но, наверное, это было самое начало. Я оставила. Я планировала, конечно, вышить эту пасхальную. Я говорила, эту пасхальную работу и подарить родителям на Пасху. Но, как видите, у нас и Пасхи, Пасхи как таковой не было. Так что, в общем, короче, все получилось не так, как надо. И вот, совсем недавно, когда я закончила кактус, я взяла и стала вышивать вот эту пасхальную работу от волшебной страны, вы знаете, не очень даже хорошо идет. Я не стала вышивать в данный момент рядами, я вот такими квадратиками, ромбиками стала вышивать, и все очень здорово идет. По возможности, как обычно, после 11 я хоть немножко, но повышиваю. Вот, вот так. В общем, смотрите, у меня процессов достаточно много. У меня утром, утром грэнни, грани, алмазочки. Вечером у меня алмазки только большая. Я сейчас об этом расскажу. И вечером либо огоньки, либо бисерные. Так я, собственно говоря, и делаю. Но сейчас я что хотела бы вам еще сказать. Будет отдельное видео, которое я выпущу сразу после этого. В этом видео я покажу, во-первых, еще одни, во-первых, еще два моих процесса, плюс заодно покажу и процессы мужа. Тоже заодно я обещала показать кота, который он сделал. В общем, это будет финиш апреля и старт апреля. Это будет алмазная техника. В апреле я закончила вышивать своего, выкладывать, господи, своего дракона, огромного золотого дракона. Муж у меня закончил выкладывать своего кота. Потом я стартовала с алмазной техникой Париж, которую я купила. Я не показывала, как я купила, я сразу начала. И муж у меня еще раз, второй у него был старт, вообще просто невероятная работа, очень-очень красиво. Там сразу такие, знаете, блескучие, как вот у меня в драконе, один цвет был золотой. И у него тоже работа, она блестит, переливается. Я не помню, как это называется, может это Италия, какая-то река или что-то такое. Короче, я вам покажу, это будет отдельное видео, я его выпущу сразу. Значит, и финиш, и старт в алмазный живописи. Смотрите, вам невероятно получится. Ой, вообще понравится, я вам покажу, расскажу. Так, значит, у меня апрель достаточно сытненький, достаточно такой хорошенький, достаточно плодотворненький. И самое главное, я вернулась э, к вышивке бисером, ой, бисером и крестиком. Это вообще не может просто не радовать. Вот такая вот красота у меня есть. Вот такой вот у меня апрель, замечательный, великолепный. И на этом я заканчиваю всех очень сильно была рада видеть. Большое спасибо за то, что вы зашли ко мне в гости. Если не подписались, подписывайтесь. Все ставьте лайки, пишите комментарии, добавляйтесь в друзья и подписывайтесь на мою страничку в Инстаграме. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте, в Одноклассники. Всех я вас целую. У нас пока еще продолжается карантин до 12 мая. Самоизоляция, вернее. Вот. Так что, короче, не будем... Не выйдя расстраиваться, скоро коронавирус пройдет. Самое главное, будьте счастливы и обязательно здоровы. Берегите себя и своих близких. Всех я вас люблю. Всех я вас целую. До встречи на моем канале, других моих видео. Всем пока-пока.